。大家好，我是小英。鸡腿自从学会这样做，我家孩子再也没有去外面买过炸鸡、薯条了。不用油炸，也不水煮，非常的焦香又入味。首先，我们根据自己家的人数准备这样的鸡腿。然后往鸡腿上面撒上一勺食用盐，把鸡腿搓洗一下。鸡皮的口感很好，非常的嫩滑，但是它的脂肪以及皮脂比较多，因为鸡皮的最外面和鸡毛联系在一起，会有一层的汗圈，就像人类出汗以后会留下污垢，那样会非常的脏。很多细菌就会附着生长在鸡皮上面，使用盐具有杀菌的作用，用使用盐来搓洗，清洗效果是非常的好的。像这样来来回回多搓几下，最后我们再用流动的清水多清洗几遍，这样清洗过的鸡腿就非常的干净了。清洗好的鸡腿控干水分，放到案板上，我们先把它去一下骨。把鸡肉比较少的那一面朝上，这一面的肉比较嫩，然后用刀顺着骨头给它划一刀，这样我们就可以看到骨头露出来了。然后我们再用刀背在鸡骨关节的地方，像这样轻轻敲打几下，把骨头敲断，然后再用手一撕，这样骨肉基本就分离了。再把下面连着肉的一小块切断，这样骨头就轻松的取出来了。最后再把这个关节切掉，这样一块完整的鸡肉就剃好啦。用这个方法剃骨又快又干净，这样吃起来就非常的省事方便了。剃好的鸡肉，把它放到一个大一点的碗中，然后往里面加一勺食用盐，一勺生抽，一勺蚝油，适量的黑胡椒粉。接着用你的右手把鸡腿抓揉一分钟，让这个鸡腿肉充分的入味。这里加了黑胡椒，既能够去腥增香，又能增加风味。黑胡椒的口感微辣。不喜欢吃辣的可以少加一点，抓拌均之后先放一旁腌制半个小时。趁这个时间，我们来准备半个洋葱，然后改刀切成小块。洋葱不仅营养丰富，口感好，而且还有去腥增香的效果。接下来起锅烧油，油热之后，我们把切好的洋葱倒进来，翻炒一下，炒出洋葱的香味。炒至洋葱表面微微起皱，这样洋葱的香味就已经融入到油里面了。然后把它控油盛出来，装入碗中备用。然后再把锅中的油烧热，油热之后把腌好的鸡腿放进来。放的时候一定要鸡皮朝下。我们先把鸡皮煎一煎，煎出鸡皮中的油渍，味道会更香。像这样不停的转动。让锅底受热均匀，开中火煎两分钟左右，然后给它翻一面，这时候就可以闻到浓浓的香味了。然后继续煎一分钟左右，煎好之后再加入一小勺白糖提鲜，一点点黑胡椒粉去腥增香，再加入少许的老抽散色，最后加入半瓶啤酒，啤酒里面含有天然的麦芽香味。和鸡肉充分的融合，可以使肉质更加的滑嫩鲜香。转中大火煮三分钟左右，煮至汤汁变得粘稠，再把炒好的洋葱倒进来，然后开大火收一下汤汁。哇，好香啊！看起来就非常的有食欲。今天孩子又要多吃两碗米饭了，它的口感鲜嫩多汁，非常的开胃又下饭。不烫手之后，再把鸡腿放到案板上切一下，一道美味的黑胡椒鸡腿就做好啦。色香味俱全，浇上汤汁，再配上一碗米饭，简直是太好吃了。而且做法也是非常的简单。切好之后装入盘中，再把锅里的汤汁淋在鸡腿上面。
美味之春。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。把可乐倒进鸡蛋里面，居然这么好吃，很多人都没有吃过，也没有见过，连挑食的孩子都要抢着吃。今天就给大家分享鸡蛋好吃又营养的做法。只要加上一瓶可乐，用筷子搅一搅，出锅瞬间就变成美食。首先，我们准备一个大碗，打入四个正经的鸡蛋。然后再把可乐倒进来，四个鸡蛋大概加入一百五十毫升左右的可乐，然后用筷子把鸡蛋搅散。我们在打鸡蛋的时候要像这样挑起来打，这样更容易产生丰富的泡沫。这样打散之后的鸡蛋液会更加的蓬松，搅拌至可乐和鸡蛋充分的融合在一起，像这种粘稠细腻的状态就可以啦。打好之后，先放一旁备用。然后再准备一个盆，加入两百五十克普通面粉，再加入一小勺盐，一勺十三香，增加香味。然后用筷子充分的搅拌均匀。搅匀之后，再把可乐、鸡蛋液慢慢的倒进来，一边倒一边不停的搅拌，因为可乐含有丰富的二氧化碳。相当于碳酸钠，也就是小苏打，从而能够起到一个发面的作用。做出来的面食口感松软酥脆。用筷子充分的搅拌均匀，搅拌的时间越长，面粉就越细腻，口感就越好。搅拌的过程中，我们可以看到面糊中起了许多的气泡。如果发现面比较粘稠，那么就是面粉加多了。那么我们可以少量多次的往里面加入可乐，最后搅拌成像这种比较粘稠的酸奶状就可以啦。然后盖上保鲜膜，放一旁醒至半个小时以上。面糊醒得越久，面筋就越多，口感就更好了。趁这个时间，我们准备一把洗干净的小葱，改刀切成葱花。小葱我们可以多切一点。多放点葱，吃起来香气浓郁，更好吃。切好之后，装入碗中备用。现在我们的面糊也醒得差不多了，面糊起了许多的小泡泡，就说明已经醒好啦。然后把葱花加进来，再用筷子充分的搅拌均匀，顺便给面糊排排气。如果不喜欢葱花，也可以加入韭菜。任何自己喜欢吃的蔬菜都可以。搅拌均匀之后，先放一旁备用。起锅加入多一点的食用油，开中大火把油烧热，油温烧至五到六成热。放下筷子，可以起密集的小泡泡就可以啦。然后准备一个勺子，放入油锅中烫一烫。烫好之后，盛一点油在勺子里面，这样我们再放入面糊，就不会粘在勺子上了。然后再放入油锅中烫几秒，烫几秒之后，面糊就会从勺子上自动脱落了。然后我们再用同样的方法来做下一个，顺便给刚定型的那个翻个面。就用同样的方法，把所有的面糊都下入锅中。面糊全部下锅膨胀定型之后，然后转中火慢慢炸。这里的火不能太小，火太小面糊不容易飘起来，而且容易吸油。然后用筷子不停的翻动，让它受热均匀，炸至表面金黄酥脆。像这样。就可以捞出来控油了。这样做的鸡蛋泡泡看起来就非常的有食欲。刚做好的鸡蛋泡泡外皮酥脆，内里柔软，而且香气浓郁，连挑食的孩子都非常的喜欢。用它来当早餐也是很好的选择，做法也非常的简单，不用揉面，不用擀面。
，特别的适合不太会做饭的朋友。里面蓬松暄软，好吃又入味，比外面买的油条好吃还营养。虽然是油炸的，但是里面一点也不吸油。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。夏天到了，又到了吃小龙虾的季节。但是龙虾处理的不好，就会非常的脏。其实，在家里处理龙虾，你只需要简单的四步，就能吃到干净卫生、比饭店还要好吃的小龙虾。第一步，清洗小龙虾。很多人只用清水洗，其实清水很难洗掉龙虾上面的污垢和细菌。只需要加入两大勺盐，食盐有杀菌消毒的作用。再加入适量的白醋，然后用筷子搅拌均匀，浸泡二十分钟，这样就能够很好的溶解龙虾表面的污垢和脏东西。第二步，把浸泡好的龙虾表面用刷子刷一刷。这样刷过之后，表面就非常的干净了。小龙虾最脏的其实是头部，我们在这个位置剪下去，然后调出里面黄黄的东西，像这样就可以啦。第三步就是去除龙虾的鳃，我们抓住它的细角，轻轻一拉，两边的鳃就很轻松的拉出来了。鳃是过滤水中杂质的，也是比较脏的。第四步，取出龙虾的虾线。很多人认为去除虾线，龙虾的肉质就不 Q 弹了，其实是没有掌握好烹饪的方法。等一下就告诉你正确的做法。按照这四步，龙虾就处理得非常干净了。然后再倒入清水，多清洗几遍。洗至水变得清澈就可以啦。我们这样处理过的龙虾就非常的干净了，先放一盘备用。接下来我们来准备配菜，准备一块去皮的生姜，先切成厚厚的薄片，再改刀切成细丝，最后切成姜末。姜末可以多切一点，去腥的效果好。切好之后装入碗中。备用，喜欢吃辣的朋友可以再加点灯笼椒，然后用刀把它切碎。切好之后装入碗中备用。再来准备多一点的大蒜，先切成薄片，再改刀切成蒜末。如果家里有拉蒜器，也可以用拉蒜器。切好的蒜末，我们用清水把它清洗一下，不然做出来的龙虾会发苦。洗好之后放一盘控水备用。起锅加入少许油，很多人做小龙虾都用油炸，那样的话虽然肉质 Q 弹，但是炸虾的油非常的浪费。油温烧热之后，把小龙虾加进来，然后盖上盖子。高温能使小龙虾肉质快速收紧时，比过油的好操作，还节省用油。像这样轻轻晃动锅子，大概六十秒左右，然后打开盖子。哇，这颜色非常的诱人。然后再用铲子翻炒几下，炒个五六七八下就可以啦。然后把它盛出来，装入碗中备用。锅中留少许底油，下入姜末、蒜末。喜欢吃辣的朋友可以放一点灯笼椒，然后炒出香味。炒香之后，再把龙虾加进来，然后继续翻炒均匀，充分的翻炒均匀。炒匀之后，再加入一瓶啤酒。适量的蚝油，一勺白糖提鲜，一小勺胡椒粉，然后翻炒均匀
。草原之后盖上盖子，大概煮十二分钟左右，时间一定要足够，这样更加的入味，而且吃起来也更加的放心。时间到了，我们打开看看，哇，好香啊！最后加一点点鸡精，然后快速翻炒均匀，就可以出锅啦。这样一道干净卫生的家庭版蒜蓉小龙虾就做好啦，香味十足，超级的好吃。这样做菜的小龙虾肉质鲜甜，喜欢吃辣的朋友可以多放一点辣椒。自己在家做，经济实惠又干净卫生。最后再把锅里的汤汁也倒进来，这样做的小龙虾吸煮了汤汁。它的口感鲜甜又多汁，而且做法也是非常的简单。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英，今天用五个鸡蛋和一斤面粉来分享一道美食。这种做法很多人都没有吃过。不煎不烙也不油炸，出锅香气四溢，好看又好吃。首先，我们来准备一个大碗，打入五个正经的鸡蛋，五个鸡蛋大概三百一十克左右。如果鸡蛋大的话，少放一个。再加入五克酵母粉，三十克白糖。白糖的用量可以根据个人的口味来增减。再用筷子充分的搅拌均匀。让白糖和酵母充分的溶解，搅拌均匀之后，再少量多次的加入五百克面粉，一边倒一边搅拌。这里要注意，面粉不要一下都倒进去，要像我这样一点一点的慢慢倒进来，然后用筷子顺着一个方向不停的搅拌，搅拌成这种面絮状，再加入二十克食用油。也可以用黄油，然后下手揉成面团。因为这里加了鸡蛋，面团会比较粘手。可以在揉的时候，在手上抹点食用油，这样面粉就不容易粘在手上了。最后揉成一个偏软的光滑面团，像我这个样子就可以啦。然后先把面团取出来。案板上抹点食用油，防止粘连。再把面团像这样反复的揉搓、推拉，像我们平时洗衣服这样，搓衣服的动作就可以。这里大概需要揉十分钟左右，最后能揉出薄薄的手套膜，像这样就可以啦。再把面团揉一揉，整理成圆形。整理好之后，把它放回大碗里面，然后用手压一压，把它压在盆地。面团表面刷上一层食用油，防止粘连。然后盖上保鲜膜，放到温暖的地方，发酵至两倍大。接下来准备一把红枣，一把葡萄干，再加入半勺面粉，然后加入一碗清水。再加入一小勺盐，然后用手轻轻的抓洗，因为面粉有很强的吸附性，可以把红枣表面的灰尘清洗干净。食盐有消毒杀菌的作用，这样葡萄干里面的褶皱的细菌才能清洗干净，给家人吃起来才更加的放心。然后把它捞出来，放到干净的清水里面再清洗几遍。最后洗至水变清澈就可以啦。我们来看一下，这样清洗过的红枣非常的干净。然后把红枣捞出来，控干水分，再放在案板上，把枣核切出来，不要。红枣的营养非常的丰富，所以平时我们要给家人多吃一些红枣。然后再改刀切得碎一点，最后切成这种小颗粒状就可以啦。切好之后装入碗中备用。再把清洗干净的葡萄干也切碎，这里也可以换成蔓越莓干，自己喜欢的干果。切好之后装入碗中备用。
。现在我们的面团已经发好啦，用手指搓一下，不回缩，这样面团就发好啦。而且发好的面团里面呈蜂窝状，看一下里面的组织非常的漂亮。案板上抹点食用油，防止粘连。再把发好的面团取出来，然后反复的揉搓，排出里面的空气。这样处理过后，做出来的成品才会更加的好吃。揉个三五分钟左右，然后把它搓成长条。搓好之后，再改刀切成大小均匀的面剂，每个面剂大概七十克左右。然后取一个面剂出来，继续揉一揉，最后把它整理成圆形，像这个样子就可以啦。取出擀面杖，把它擀开，擀成牛舌状，然后放上干果，平铺均匀。铺均匀之后，再从下面卷起来，最上面的边缘按薄。卷起来之后，再把它按扁，然后再次用擀面杖把它擀开，把它擀薄擀大，然后再从底部把它卷起来，这样我们一个生坯就做好啦。全部做好之后，取出电饭锅内胆，底部刷上一层食用油，再刷上一层蜂蜜，这样做出来的成品会更加好吃。然后撒点白芝麻，增香。然后把做好的生坯全部放进来，像这样转圈，一个一个摆放整齐。摆好之后，把内胆放入电饭锅中，盖上盖子，不用开火，二次醒发三十分钟。三十分钟之后，生坯的体积明显变大，像这样就醒好啦。然后表面刷上一层蛋黄液，营养又美味。最后撒一点白芝麻点缀，然后盖上盖子。功能键选择蛋糕键，如果没有蛋糕键，也可以选择米饭键两次。时间到之后，我们打开看看，哇，好香啊！用手摁压一下，可以迅速回弹，就说明已经熟啦。然后取出内胆，把它倒扣在案板上脱模。哇，这也太香了！这样做出来的面包比烤箱里烤出来的还要香，而且吃了也不会上火。它的口感也非常的蓬松暄软，加了蜂蜜和芝麻，吃起来特别的香甜。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。